ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை யூடியூப் சேனல் நலன்ஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு சுவையான மீன் குழம்பு எப்படி செய்கிறதுங்கிறத பார்க்கலாம் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் நீங்களும் இந்த ரெசிபி ட்ரை பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்புறம் நலன்ஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இப்போ இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னங்கிறத பார்க்கலாம் ஃபிஷ்ஷு ஒரு ஒரு கிலோ எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் சின்ன வெங்காயம் ஒரு ஆறு தக்காளி ரெண்டு கார்லிக் ஒரு பத்து கொரியாண்டர் பவுடர் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சில்லி பவுடர் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் புளி தேவையான அளவு கோகோனட் வந்து கொஞ்சமாக போதும் சீரகம் ஒரு டே ஒரு டீஸ்பூன் மிளகு அரை டீஸ்பூன் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் ஆனியன் ரெண்டு வெந்தயம் ஒரு அரை டீஸ்பூன் கறி லீவ்ஸ் நல்லெண்ணெய் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கார்லிக் ஜிஞ்சர் ரெண்டும் கொஞ்சமாக கட் பண்ணி நல்லா பொடியாக நறுக்கி வச்சுக்கோங்க ஒரு பாத்திரத்தில் எண்ணெய் சூடாகவும் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயத்தை போட்டு அதில் நல்லா வதக்கிக்கோங்க வெங்காயம் கொஞ்சம் ஓரளவு நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெள்ளைப்பூண்டையும் அதோடு சேர்த்து போட்டு வதக்குங்க இப்போ கொஞ்சம் வெள்ளைப்பூண்டும் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற தக்காளியும் அதோடு சேர்த்து போட்டு வதக்குங்க தக்காளி கொஞ்சம் ஹாஃப் ஜூஸ் ஆனதுக்கப்புறம் அதோடு சேர்த்து ஒரு இந்த ஸ்டேஜ்லேயே ஒரு டீ டெல் ஸ்பூன் உப்பும் சேர்த்து போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம போ பொடி கொரியாண்டர் பவுடர் சில்லி பவுடர் கொஞ்சம் மஞ்சள் அதையும் சேர்த்து போட்டு நல்லா வதக்கி அப்போ தான் அந்த தக்காளியோட ஜூஸ் வந்து அந்த பொடியிலையும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகி நல்ல ஒரு ஃப்ளேவரும் டேஸ்ட்டும் கொடுக்கும் இப்போ கொஞ்சம் நல்லா தக்காளி ஜூஸ் விட்டு நல்லா வதங்குது நிறைய தண்ணி விடாதீங்க கொஞ்சமாக வேணால் விட்டுக்கோங்க ஸோ அதோடு சேர்த்து இப்போ நம்ம புளியும் சேர்த்து போட்டு வதக்குறோம் எவ்வளோ புளி நமக்கு புளிப்பு தேவையான அளவு வந்து அதையும் சேர்த்து போட்டு அந்த மிக்சரோட சேர்த்து நல்லா வதக்கணும் நம்ம தண்ணி நிறைய விட வேண்டாம் கொஞ்சம் ஓரளவு லைட்டாக அந்த தக்காளியோட ஜூஸ் இறங்கினாலே போதும் அதில் ஒரு நம்ம ஹாஃப் டே ஸ்பூன் இப்போ சீ சீரகத்தையும் சேர்த்து போட்டுருங்க சீரகத்தையும் மிளகும் திரும்ப கொஞ்சமாக திருவி வச்சுருக்கிற தேங்காய் தேங்காய் நிறையா போடாதீங்க டேஸ்ட் மா ஸோ தேங்காய் வந்து கம்மியாகவே போட்டுக்கோங்க தேங்காவையும் சேர்த்து போட்டு இப்போ நல்லா வதக்கிக்கோங்க நல்லா வதங்கிருச்சு இப்போது இந்த மிக்சரை இப்போ நம்ம வந்து அதுக்கு கொஞ்சம் நல்லா ஹீட்டு போகவும் நல்லா அரைச்சி வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சாச்சு அடுத்து திரும்ப கடாயில் வந்து ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து நல்லெண்ணெய் போட்டுக்கோங்க நல்லெண்ணெய் போட்டு அது சூடாகவும் கடுகு போடுங்க கடுகு கொஞ்சம் நல்லா பொறிஞ்சு வரவும் வெடிக்கவும் ஒரு ஹாஃப் டீ ஸ்பூன் வந்து வெந்தயம் அதையும் போடுங்க வெந்தயம் கருகிறாம வெந்தயம் கொஞ்சம் இதாகவும் கருவேப்பிலையை போட்டு நல்லா வதக்குங்க கருவேப்பிலையும் கொஞ்சம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம திரும்ப கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற வதக்கிறதுக்காக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற சின்ன வெங்காயம் ரெண்டையும் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க சின்ன வெங்காயம் இப்போ நல்லா வதங்கிருச்சு சின்ன வெங்காயம் கொஞ்சம் நல்லா வதங்கவும் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற வெள்ளைப்பூடும் ஜிஞ்சரும் அதையும் சேர்த்து போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க ஜிஞ்சர் உங்களுக்கு பிடிக்குனா கொஞ்சம் நல்லாவே போட்டுக்கோங்க இல்லைன்னா கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கோங்க ஜிஞ்சர் அதே மாதிரி நல்லா பொடிஸாக கட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் அதையும் போட்டு நல்லா வதக்குங்க இப்போ எல்லாம் சேர்ந்து நல்லா வதங்கிருச்சு இப்போ நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் இதில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க அந்த ஃபஸ்ட்டு வதக்கி அரைச்சி வச்சுருக்க அந்த மிக்சரை வந்து இப்போ இதில் விட்டு நல்லா கொதிக்க விடணும் இப்போ குழம்பு நல்லா கொதிக்குது குழம்பு நல்லா கொதித்து நல்லா இதாகவும் நம்ம அலசி வச்சுருக்க மீனை வந்து இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் மீனை நல்லா பார்த்து கொஞ்சம் கேப் விட்டு கேப் விட்டு நல்லா போடுங்க அடிக்கடி நம்ம குழம்பு கிண்டக்கூடாது எல்லாம் மீன் உடஞ்சிரும் ஸோ குழம்பு இப்போ நல்லா கொதி வந்து நல்லா எண்ணெய் கொறுத்து வருது மீனை போட்டதுக்கப்புறம் ரொம்ப நேரம் கொதிக்க விட வேண்டாம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு விட்டால் போதும் மீன் சீக்கிரம் வெந்துடும் இப்போ நம்ம வந்து சுவையான மீன் குழம்பு வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ உங்களுக்கு சுவையான மீன் குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு இதை நீங்கள் சூடான ரைஸில் வச்சு நல்லா என்ஜாய் பண்ணுங்கள் இந்த ரெசிபியை நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் 
உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்புறம் நல்லா கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் இன்னொன்று ஒரு நல்ல ஒரு இன்னொன்று ஒரு ரெசிப்பியில் உங்களை சந்திக்கிறேன